Judith Abel to Signal HD Spikers, Choco Mucho mas nagpatangkad at pinunan ang mga middle blocker positions ng team. Veteran player na magli-leave of absence kumpirmado na at sino nga kaya siya? DJ Ka Trending, this is Ron Michael, the voice artist of this channel. Ngunit bago natin yan pag-usapan, huwag mong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest Pilipinas Volleyball Trends. Matapos ang PVL Rookie Draft, madami ang nangihinayang dahil wala daw team ang kumuha kay former UE Lady Warrior Judith Abel. Ang mga free agent players kasi ay pinahintulutan na sumali din sa draft at isa si Abel sa mga aspirants na muling makahanap ng PVL home. Pero bago pa man sumapit ang naganap na drafting, kinuha na ang isa sa mga most medal team si Judith at ngayon ay kasapi na siya ng Team Awesome The Signal HD Spikers. Sa tune-up ng HD Spikers with the Farm Fresh Foxies, nakasuot ng signal shirt si Judith at pinapagitan siya ni veteran libero Jack Janela and their import MJ Perez. Kaya naman asahan na sa pagbabalik ng TVL ay muling maglalaro ang isa sa mga darling of the crowds ng liga. Huling naglaro si Abel para sa Next Red Chameleons noong 2023 second AFC. Ang signal ang magiging ikatlong team ni Queen Judith sa professional PVL dahil bago siya napunta sa Chameleons ay naglaro muna siya sa Ballet Pure Water Defenders. Sa nakalipas na All of Filipino, kulang sa tao ang signal. Malakas ang kanilang first six pero walang gaanong mahugot si Coach Shaq para magkaroon ng pamalit sa kanyang mga primary players. With the addition of Abel and the team, samahan pa ng pagdating ni Ishi Lalong Isip as the number 7 overall pick, malaking missing piece of the puzzle ang mapupunan sa panig ng Team Awesome. Especially with the absence of Vanny Gander and Don Katindik because of their Alas Pilipinas commitment. Kung ang Signal HD Spikers ay nagdagdag ng mga outside spikers slash service and floor defensive specialists, ang Chocomucho Flying Titans naman ay kumuha ng mga matatangkad na sosolidify ng kanilang pader sa net. Patuloy kasi ang pagpapatangkad ng Chocomucho ng kanilang overall average height. Naonang dumating sa team si Denden Santiago Manaba tapos ay opisyal nilang ipinakilala si Greg Zoy Faki. Sa naganap na drafting ay kinuwa nila si Arellano middle blocker Lorraine Pecanya at hindi nga masyadong napag-usapan ng isa pang recruit ng Choco Mucho bago pa man naganap ang draft noong July 8. Nagdagdag kasi ng isa pang middle blocker ang CMFT with Lut Garda Malaluan. In the past conference, nawala sa team si Bea de Leon nang ito ay lumipat sa cream line na injured sa kalagitnaan ng AFC si Aduque Ogonzania. Ngayon naman ay mayroong alas Pilipinas duty si Cherry Nunag kaya naman ang tanging mga middle blockers sa lineup ng CMFP ay sila Captain Madi Madayag and Micah Ortiz. Nabuo pa nga ang teoryang baka mag-medal na ulit si Dindin for Choco Mucho dahil kulang talaga ang team sa panggitna. Pero agad naman na pinunaan ng kopunaan ng kanilang kakulangan sa mga middle blockers. Lorraine Pecanya is a new blood for the Titans habang magagamit naman yung malaluan ng kanyang experience playing with Army, Akari, and PLDT para makatulong sa Choco Mucho na muling makabalik sa podium ngayong reinforce. Samantala, mayroon namang veteran player ang kaya pang makipagsabayan sa mga bata. Pero sa nagdaan na PBL conference ay hindi masyadong nagamit kaya naman siya ay nagdesisyon na mag-file ng leave of absence pero magpapalakas pa siya para sa kanyang future comeback. Noong malabas ang usaping ito, madaming player sagad ang ibinigay na hula ng mga fans. Nariyan ang mga pangalan nila Myla Pablo, Mylene Paat at maging ni Phenom Alisa Valdez. Pero noong gabi ng draft ay atin nang nakilala ang veteranong hindi muna maglaro sa kanyang team at ito nga ay si PLDT setter Rhea Di Makulangan. Kinumpirma ito ni team's manager Baji Del Rosario. Marami kasi ang nagtataka kung bakit setter ang kinuha ng PLDT sa draft with Angelica Alcantara. Gayong nasa kanilang team na sila Kim Pajardo and Rhea Di Makulangan. Yun pala ay maglolowa si Rhea. For those who doesn't know, kakakasal lang ni Dimakulangan noong June 21, 2024 at ngayon siya na ay si Mrs. Rhea Katrina Dimakulangan Villarete. After years of playing commercial and professional volleyball and making a name since high school, deserve ni Rhea ng mahaba at quality time as a newlywed. 
Katulad naman ng ating narinig, hindi pa siya magre-retiro at mas magpapalakas pa si Dima para sa kanyang pagbabalik ay hindi pa din siya dapat ismulin dahil mas magiging malakas siya for future tournaments. So that's it for today's video ka trending. Do not forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest ganap ng women's volleyball sa Pinas. Thanks for watching. Bye for now!